。大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。今天给大家分享的内容是：茄子不能常吃，医生提醒，五种人千万不要吃，看看你在其中吗？茄子是我们常见的蔬菜。茄子的营养丰富，含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素以及钙、磷、铁等的多种的营养成分。茄子的食用功效更是丰富。一、吃茄子有以下这些好处：一、抗氧化、抗衰老。茄子的抗氧化能力在常见的蔬菜中排名前十。它的皮和肉都含有多种的抗氧化的物质，如维生素 E、花青素等。能够帮助清除体内的脂油基，减少细胞的氧化损伤，延缓衰老。常吃有助于肌肤保持弹性、细腻润泽。二、降低高血脂和高血压。平时在选择茄子的时候，可以选择深色长条形状的茄子，蒸熟后用麻酱或者是酱油调拌而成。在晚餐时分食用，可以有效的降低高血脂、高血压。三、清热化瘀。中医学认为，茄子属于寒凉性的食物，所以夏天食用有助于清热解暑，对于容易长痱子、生疮的人尤为的适宜。当身体局部磕碰有淤青的时候，可以将茄子切片、培干、碾成粉，搭配温酒来冲服，能起到一定的化瘀效果。四、减肥通便，茄子含有较多的粗纤维、低糖、低脂肪、低热量。本身是很有利于减肥的一种蔬菜，常吃茄子有助于促进肠胃的蠕动，预防消化不良，有宽肠通便的作用。五、保护血管。茄子含有一般蔬菜少有的维生素 P， 而且它的含量不低，这种物质被称为是心血管的小保护神，它能够增强血管的弹性，预防血管硬化、微血管破裂、出血等问题的发生。此外，茄子还含有花青素、维生素 E、钾等的营养素，它们对于维护心脑血管的健康、辅助调控三高都具有积极作用。同时，茄子中还含有甘草、代、胡萝卜碱、水苏碱以及胆碱等，这些物质也是具有降低血液中胆固醇浓度的作用。因此，常食茄子又可以预防冠心病。现代医学研究忠告一切欲预防心脑血管疾病的健康者。在食用茄子时，不要把茄子皮给刮掉，以增加摄取维生素 E 和维生素 P 的含量。茄子与一般蔬菜不同的地方是，它的皮层中含有大量的维生素 E 和维生素 P， 其维生素 E 的含量居各类的蔬菜之冠，具有提高毛细血管的抵抗力、防止出血和抗衰老的作用。其中的维生素 P 含量也是一般蔬菜所达不到的。这种物质也具有改善微血管脆性、增强人体细胞间的粘着力，以及防止出血的功效。因此，茄子是高血压、动脉硬化、脑血、紫斑症以及坏血病的患者的食疗食品。茄子虽好，然而你可能不知道，茄子并不适合所有人食用。有五种人群，千万不要多吃茄子。来看看你在其中吗？第一种，肠胃病人。茄子属于寒凉性的食物，其中的龙葵碱可能会刺激胃肠道，容易导致胃酸分泌增多，加重胃黏膜的损伤。对有患有胃寒、胃炎等胃肠病的人来说，食用茄子可能会引起胃肠道的不适。肠胃病人多吃茄子可能会引起胃痛、胃灼热等等不适的症状加重。在这种的情况下，最好避免或者是减少茄子的摄入。第二种就是肾病患者。茄子含有丰富的钾元素和草酸，这对肾脏产生了较大的压力。对于肾病的患者，他们的肾功能已经承受了一定的伤害。如果大量的食用茄子，可能会进一步的加重肾脏的压力，对疾病恶化有不利影响。对于这些人来说，适度的食用茄子是可行的，但关键在于控制摄入量。第三种，服用降压药物的人，茄子中含有大量的多酚类化合物。这些化合物是有助于降低血压的。然而，如果是茄子与降压药同时的食用，可能会增强药物的效果，使血压过快的下降，从而出现危险。第四种，阳虚体质的人，茄子是一种寒凉性的食物，容易引起体内的寒气。体质较弱的人最好少食用茄子。
。第五种，产妇。坐月子期间的女性可以适当的食用茄子，但应该注意以下几点：茄子含有些许的草酸，过多的食用会影响钙的吸收。对于产妇来说，钙是非常重要的营养物质，需要保持充足的钙摄入，以促进乳汁分泌和婴儿的骨骼的发育。因此，在产后的阶段。产妇需要控制茄子的摄入量，以免影响钙的吸收。而且茄子性寒，可能会导致胃肠道的不适、拉肚子的情况，影响身体的恢复。虽然茄子对于以上五种人群来说并不适合多吃，但并不意味着完全的禁止食用。在正常健康的情况下，茄子仍然是一种营养丰富、美味可口的食物。如果你不属于以上的人群，适量的食用茄子是有益健康的。三、吃茄子的注意事项。此外，茄子在食用前还需要注意一些事项。第一，茄子属于富含草酸的食物，不宜生食，煮食后会降低对人体的不良影响。第二，在烹饪茄子时，最好不要去皮。很多人总是嫌茄子的皮口感不好，于是就把它去掉，着实是有点可惜。其实，茄子皮里面富含一种叫做花色苷的天然抗氧化剂。大量的科学研究证实，增加摄入深色蔬菜如茄子可以清除体内多余的自由基，而且花色苷的自由基清除效果以及抗氧化的效果优于维生素 C 和维生素 E。不同的烹饪方法，其中的茄子皮的花色苷含量从多到少排列依次是：清蒸。微波、水煮和油炸，一抗氧化能力从高到低也依次是这样。由此可见，茄子不削皮蒸着吃更健康一些。三、食用茄子要控制量，尽量的不要生吃，因为生茄子中含有的苏碱就是龙葵素，具有强心降压、抑制癌细胞、抑制微生物等的功效，是茄子保健作用的来源之一。但是它对人体的胃肠道有较强的刺激作用。对呼吸中枢有麻醉作用，人体摄入量高时就会产生中毒。科学的研究发现，生茄子中的龙葵碱的含量高于熟的茄子，生食茄子有中毒的危险。茄子中的龙葵碱主要存在于果肉，基本不溶于水，用水煮等方法都不能去掉。因此，一般的情况下，一餐吃250克左右的茄子不会引起不适。五、过敏者不适宜食用。茄子含有诱发过敏的成分，过敏体质者最好不要多吃。第六，茄子和蟹肉不可同食，茄子和蟹肉不宜同吃，因其都是寒性的食物，同吃会导致肠胃道不适，严重时会导致腹泻，特别是脾胃虚寒的人群更应忌食。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，欢迎大家在评论区分享您的生活经验。也非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。